Hello, 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 everyone. Good evening, teacher. Good evening, Wendy. Good evening, Santos. Uh, good evening, Jose. Arturo, how are you today? Teacher, se escucha entrecortada su voz. O seré yo, no sé. Okay, give me a second. Mm -hmm. So, um, what about now? Mm -hmm. Sí, ahorita sí, pero hace un ratito no, a ver. Ah, okay, okay, I'm sorry. So, good evening. How are you today, Wendy? Fine. <laughs> it's, I'm very relaxed in my work. Um, it's, 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 it, it, it's not normal. Ah, okay. Okay, okay, good. Mm -hmm. Okay, thank you, thank you. Uh, how about thank you, Santos? You. How about you, Santos? How are you, how was your day, Santos? How was your day? Oh. No escucha, dice. No escucha, ah. dice. Es raro. Qué raro, pero ok, yes. voy a escribir en el chat. Sí, porque se lo escucha. Uh -huh. que, se, que se salga, dígale que vuelva a entrar, tal vez, no sé, digo. Uh -huh. you can, Inte que intente. Pues. You can try joining the meeting again. Sí, you can try joining the meeting again, Santos. Ok. All right, uh, welcome, uh, welcome, Brian. How are you today, Brian? Good evening. Good evening, how are you today? I am fine, I am sleepy. <laughs> <laughs> I guess everyone is sleepy. Today too. <laughs> yeah, today at work, I was like, no, no. I'm basically, my mind, it's, um, it's on next week. So I'm like, oh, next week is vacation. I'm like, oh, I want, I want to be on vacation now. <laughs> yeah. Three days. It's three days. Not really. It's a Wednesday, <laughs> Thursday, Friday, and Saturday. So four days for me. Three. Uh, lucky. Ah, okay, okay, for you. Yeah, for me, four <laughs> days. Uh, I don't know for you. Brian, um, three days. Brian, three days. Three, three days. Oh, really? <laughs> Good evening. Oh. Boo, boo. Relax. Right. Good evening, Santos. Can you hear us now? Santos? Okay. Yeah. I see. Yes. Okay, Gracias. good. Okay, welcome, good. Vladimir. How are you today, Vladimir? Okay. Well, okay. So, um, I hope you had a wonderful day. I hope uh, you drank a lot of coffee today. Do you like coffee? Yes. Yes. A little bit or not that little bit. Love it. Yes. So how many <laughs> how many cup of coffees? A coffee, I'm sorry. Seven you... cups per day. Really? Wow, that's a lot. <laughs> oh, okay. So you are a addict coffee, a coffee ad addict. Mm -hmm. Hello, hello. Quedó tan sorprendido de sus siete tazas. Que... Siete. Sí, hombre, pero sí, uh -huh. ya estamos Seven. bastante café. Sí. Seven. Ajá. Uh -huh. I only drink. Yes. Okay, let me see. I think I only drink, um, I would say three, three cup of coffees. One in the morning at home. And then the, the, the other one in the morning when I get to my job. And then the other one around two o'clock or three o'clock. And I'm like, ah, you know. <laughs> uh -huh. So I guess okay. I, I guess I drink three cup of coffees. Teacher, how do you yes. do? How do you do? Yeah, o sea, ¿qué, what, ¿qué, qué oh, haces? what do you do? What do you do? What do you do? Oh, what do you yeah, do? Yeah, because you say, how okay. do you do? Like, I'm doing all right. 
Oh yeah, I'm um Ah, okay. Thanks. Yeah, yeah. So um I'm an English teacher. I'm a, a faculty member and also I'm a coordinator of a support uh -huh. center for English programs. So basically, I work as a as a support coordinator for English programs in one university. Basically in a university that I'm working. So I support um, the English department, the teaching degree in the English department. I also uh, support the language department. So I'm like, teach I'm basically- English every day. Every day, yeah, every day. Mm -hmm. um, and also okay. I'm, the, I'm the supervisor for uh, teaching practices. So, you know, the students go to schools and they teach. So I supervise that, mm -hmm. yeah. Welcome, welcome, Elsie. Welcome, Elsie. How are you today, Elsie? Elsie? I'm fine. Thank you. Ah, welcome, welcome. How are you today? Uh, I feel good. Oh, nice. That's uh, good. Yes. Okay, good. Welcome, welcome to the class, Elsie. Uh, welcome, Elmer. Elmer, how are you today, Elmer? Everyone, um, I am fine. Okay, Elmer, is this your first time? I don't know. I don't. I don't look familiar. No, no. 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 Only, only yesterday. Only yesterday, I don't know. Connect. Oh, you didn't connect yesterday. Okay, that's fine. Never mind, Elmer. Good to see you here. Okay, Claudia. I have Claudia as well. How are how are you, Claudia? Good evening. Oh, good evening, Claudia. How are you? <laughs> um very good. <laughs> okay, good, good. Okay. It's good to see you one more time here. All right. Thank you. Thank you. Okay. So let's go to the topic. The topic. Ayer le dejé una tarea. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la tarea que le dejé? Mm. No me van a decir. Oh my gosh, I forgot to do my homework. ¿Qué fue la, la tarea que le dejé? Ah, no. Yo lo vi. Ahí lo tengo grabado. Okay. Ahí lo tengo grabado. Ajá. What was the assignment? Yes. Uh, what was I'm the assignment? I'm kidding, teacher. I'm kidding. Aha, aha. ¿Cuál fue la tarea que se le dejó? Okay, ya vamos a llegar a la tarea. Okay, so the topic for today is describing my house. What you're going to be doing is describing your house, saying um, how many rooms your house has, and you are going to use some specific uh, adjectives to describe your house. Okay, for example, if it is large, if it is small, if it is colorful, if it is cozy, etc. All right. Okay. Um, what is the objective? Uh, at the end of the class, you will learn how to express your opinions about houses and apartments. Additionally, you will be able to describe your house or apartment in English. So we're going to be are working today with adjectives to describe and compare houses and apartments, okay? Uh, that's what we're gonna do today. All right, so to review, what did you learn yesterday? Vamos a ver, ¿qué aprendieron ayer? What did you learn yesterday? Y me voy a sentir más si me dicen nada, okay? <laughs> what did you learn yesterday? Countable and uncountable nouns. Aha, yes. Thank you. Countable and uncountable nouns. Good. ¿Qué más? ¿Qué más? Aha, ¿qué más? The place was a child. Ah, okay. So some of the activities that we did when we were a child. Good. Mm -hmm. Good. What else? Mm 
describe describe the city? Oh, describe the city. Good. Yes. Thank you. Oh, welcome, Noemi. Mm -hmm. Yes. Thank you. Indeed, we were like using fewer, too much, too many, less. Do you remember that? Estuvimos utilizando eso. There is and there are. Y se acuerdan que al final, pues, eh, estábamos ahí como mezclando there is con contables y there are con no contables. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yes. Do you remember that? Yes, I remember. Ah, ok, good, ok. Entonces, sí, estamos en la jugada. Ok, ok. Antes de hacer eso, we are going to play an activity. Pa, 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 pa. Have you ever played the hey, category? Teacher, yesterday game? play. Ah? Yesterday play. Oh, yesterday game? The game? The game, yes. <laughs> no, o sea, eso a... hicimos también. <laughs> yeah, yeah. Uh, no, but that doesn't count. Esa no cuenta. Uh -huh. <laughs> ok, look. Okay, what are we going to do today? We're going to play this category game. ¿Han jugado bachillerato stop? In Spanish? Sí o yes, no? Ah. Yes, okay. Yes, and yes, now, yes, okay, sí. we are going to uh, play a bachillerato stop with, uh, I mean, in English. Vamos a estudiar bachillerato stop in English. Okay? So, yo le doy la letra y ustedes... ¿Y ustedes qué? Y ustedes me escriben qué? A country, an animal, food or drink, clothes, Close. job or Close. city. City. Are you ready? Okay. Ready? Ready? Vale. Así que creo que lo van a poner en, en a piece Already. of paper. No sé a dónde lo van a escribir, pero me tienen que decir finish cuando lo completen todo you finish okay listos ready yes la primera letra yes. es letter a la a vamos vamos hurry up a y escuela Si no saben uno, pasen a la siguiente categoría. Just in case, si no les va a agarrar Semana Santa. <ríe> sí. Ok. Ten. Nine. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Boop. All right, time's up. Vamos a ver. ¿Nadie pudo completarlos? No. No, no really okay. not. Let's do it together. Hagámoslo junto. Country. Argentina. 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 Alemania. Argentina. Alemania. Alemania. Okay. <laughs> Alemania no cuenta porque it should be in English. Alemania, it should be <laughs> Germany. Okay, Australia. Okay. Yes. Australia. Okay, animal. Huh? No. What? What? Animal? Uh -huh. Animal. Hormiga, es cierto. Una hormiga, ant. Ok, good. Hey, nice. Araña, spider. Ara no, pues sí, pero es. <ríe> Araña <ríe> es en español. Spider es en inglés. Spider comienza con la letra S. Ok. Vamos a ver. Food. Sí, trampa. Ajá. Food, food. Almonds. 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 Almonds, yeah. Almonds. Almendra. Sí. Almonds. Ok. Nice. Huh? Apple. Apple. Ah, uh, ajá. Uh -huh. Yes. Nice. Okay. Clothes. What about clothes? Mm -hmm. No. Suenan los grillos. Mm -hmm. No clothes. No. Okay. What about job? What about job? Accounting. Accounting, yeah, <laughs> accounting, yes. Okay, good. 
What about Siri? A popa. Oh. <laughs> ah, yes. It's yes, Spanish. a popa. Mm -hmm. yes. Agua chapán, agua chapán. Ok, next. Se lo voy a poner bien difícil esta. Ok, next. No. Ready? Ready? Ok. C. Tan, 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 tan. Letter C. Hurry up. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. Okay. Vamos a ver. Country. Cuba. Canada. Cuba. Colombia. Canada. Colombia. Canada. Okay. Animal. Cat. 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 Cat? Zebra, no sé si está bien. ¿Cómo? Zebra. Zebra, no. Zebra es zebra. No. Es con, es con Z. Okay. Con Z. Ah, nice, nice. Okay. <ríe> Hoy lo aprendí porque no sabía. Ah, ok. Food or drink? Coffee. Coffee. Uh -huh. Coffee. Coffee. Okay. Uh -huh. oh, cake. Cake. Coffee. <ríe> Ajá, uh -huh. good. Che cheese. Sí, a cheese. Queso, cheese. Okay, what about clothes? Clothes? No. Coat. Huh? Coat. 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 Ajá, uh -huh. coat. Cap. Coat. Cap. Uh -huh. También puede ser. What about job? Chef. Chef. Yes, chef. What else? Carpenter. Carpenter, good Brian. Wake up, Brian. Uh -huh. What else? <laughs> ¿Qué más? ¿Qué más? Cook. ¿Saben qué es un cook, verdad? Un cook. Cocinero. Un cocinero. No. Good. City. What about city? City. Ciudad Delgado. Ciudad Delgado. Yes, California. California. Good. What else? Carolina. Carolina, good. What else? No? Ok, vamos a hacer la última. The last letter. Vamos a ver, ¿qué letra les doy? Mm, letter. Una difícil, le voy a poner la X. No, 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 son mentiras. Ok. Uh, letter S. S. Letter S. Country. Hmm? Hurry up, hurry up. Okay, ten, nine, eight, seven, six, five, four. Three, two, one. Stop. Okay, stop. Let's Spain. see. Okay, uh, country. Spain. Spain. Yeah. What? Syria. One, Spain. Southern. S Saudi Arabia. Yeah, Arabia Saudita. Saudi Arabia. Okay, good. What else? Country. Syria. Huh? Syria. Syria. Yes, Syria. Good. Mm -hmm. uh, yes. Is Syria a country? Yes, right. Yes, es un país. Ok. Animal. Animal. Snake. What? Spider. Snake. Spider. Snake. Uh -huh. Spider. Mm -hmm. Yeah. Food or drink. So. Soup. 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 Soda. Ah, soda. Soup. Ajá. Uh -huh. otra comida? Sandwich. Uh, sandwich. Sandwich. Yes. Ok, good. Vamos a ver clothes. 
Socks. Socks. Shoes. Shoes. Sábana. So <ríe> ah, ¿cómo se dice sábana? ¿Cómo se dice sábana en inglés? Vamos a ver. ¿Alguien blanket, sabe cómo se... no. Blanket, blanket, yes. You can say blanket. Puede ser blanket. También puede ser sheets. Sheets. Uh -huh. Skirt. ¿Cómo? Okay. Sheet. Yes, yeah, seats. Uh, Pero más que todo. I have a well, question. Yes. Uh, can I say bed, bed sheet? Oh, bed. Same? No, I would say sheet. Sheet for Only sheet. bed. Oh, you can say blanket. Mm -hmm. Yeah. Uh, but I will okay. go because blanket is more common. So I will go with blanket. Okay, vamos. Job. What about job with letter S? Secretary. Secretary. Good. So nice. What is it? Another one? Security. Soldier. Soldier. Security. Soldier. Soldier. Good. Ajá, ¿qué más? Okay. City. Uh, what sí. about city? San Salvador. San Salvador. Eso. <laughs> Soya pango, soya, soya, la lleva, la lleva, soya. Uh -huh. What else? Sonora. San. Okay. Okay, sonora, good. Okay, so we were just like working or playing this activity so that we could remember vocabulary. Hay palabras que a veces uno se le olvida, pero aquí está. Okay. Um, mm -hmm. Thank you for participating. All right, good. So let's move on. Okay, vamos a ver. Next. Okay, that was the assignment. Esa era la tarea. Do you remember? Yes. Okay, good. Okay, I'm going to just uh, very quickly review. Okay, that's what I'm going to do today. Y yo sé, yo sé que si les pregunto, yo sé que como buenos estudiantes todos me van a decir, sí, leímos. Sí, hicimos tarea. Mire, aquí está mi tarea. Mire, hice muchas, muchas oraciones. Ajá, ve. Ya ven, ¿qué les digo? Ahí lo tienen, ¿ves? Por eso, no, I'm not going to ask you because I believe you. I trust in you. Okay? That you are diligent students. Right? El silencio otorga. Ah, maybe I'm wrong. Yes. So, so. Okay. Okay. <laughs> Just to review very quickly. I'm not going to spend too much time because I, 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 I already introduced this topic yesterday. Remember? Ok. Cuando utilizamos there are, we use there are with countable nouns. Con, countable okay. nouns. And we use there is with non countable noun. Simply, don't forget that. There are countable, there is non countable. Ok. Too many countable nouns. Too much, uncountable. Okay. Fewer, cada vez que ocupe fewer, eso significa que el nombre va a ser qué? Plural o singular. En este caso, plural, ¿sí? Y va a ser contable. Okay. El único que lo puedo utilizar con countable and uncountable now es, ¿qué palabra? More. 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 No. Yes. Es el único que yo puedo utilizar con contables y no contables. Ok. Además de ese, el único también que puedo es enough. En negativo o positivo. Ok. Let me see. There is a question. Oh, I can see your sentences. Jose Arturo, thank you. The city should be provide more drinking water. There isn't enough seat in the public squares. Thank you. Okay. Thank you so much for sharing your sentences. Okay. Lo que quiero es que me hagan por lo menos una oración. Okay. At the least. Por lo menos. I quiero que me hagan una oración. Look. The city should provide more que. Y les decía, piensen en su ciudad. ¿Se acuerdan que les decía ayer? Piensen en su ciudad. ¿Qué le debería de proveer más la ciudad? ¿Ok? Piensen además, ¿qué es lo que tienen demasiado? We have too many. Si estoy utilizando too many, 
es porque voy a utilizarlo con un nombre contable. Ok, miren el otro. There is too much. Ya que veo too much, eso quiere decir que voy a ocupar un nombre no contable. Ok. So, quiero que me hagan por lo menos una oración ahí. Uno por cada, o tomen uno. Alguien que me haga con number one, alguien que haga el número dos, alguien que haga el número tres, y so on. O oh, vamos a ver, yo lo voy a asignar mejor en este momento. Vamos a ver, tengo, ¿cuántos estudiantes tengo? Let me see. Ok, I got 13. Ok, good. Vamos a ver. Vamos a ver. Wendy y Brian, ustedes van a ser número uno. Ok. Santos Bolaños y Noemí Cornejo van a hacer una oración por cada uno con el número dos. Ok. Elmer, Elmer y Elsie Cristina, número tres. Ok. A Eric Vladimir y Marvin va a ser número cuatro. Fátima. Adileni y Claudia Sarabia, número 5. Y Adela Martínez y José, bueno, José Arturo no, y Claudia Sarabia van a ser número 6. ¿Ok? Una oración por ahí. Así que vayan al chat y solo escriban la oración que se les asignó. Es una sola hora, una oración nada más. Richard, tengo una duda. Ya la, ya la puse, pero la duda no es de la oración. Ajá, sino que chame. una duda, este... Garbage or trash es lo mismo. Yes, it's the same. Thank you. Uh -huh. Vamos a ver las oraciones. Vamos a ver. Vamos a ver. <coughs> uh, Eric Vladimir, in San Salvador, there are too many potholes. Es cierto, that's true. Vamos a ver, Elmer, there is too much trash. Good. Vamos a ver, Wendy, the city should provide more recreational spaces. Excelente, Wendy. Vamos a ver, Brian. Thanks. The city should provide more public parks. Ese es cierto también, Brian. Thank you. Vamos a ver, Marvin. There isn't enough water in my city. Ok, good. Muy bien. Muy, me gustan los ejemplos que están enviando ahorita. Vamos a ver, Elsie. There is too much garbage in my city. Ok. Y número cuatro, ah, vamos a ver, Eric, en San Salvador, there isn't enough. Ok, ahí en este caso, mmm, Eric Vladimir Cruz, en este caso, si usted está utilizando there isn't enough, vea el ejemplo, si yo ocupo isn't enough, es porque voy a ocupar un nombre no contable. Miren, aquí se lo voy a poner aquí nuevamente, miren. Aquí se lo estoy rayando ahorita. Si yo ocupo isn't enough, es porque voy a utilizar un nombre que es no contable. Pero si ocupo aren't, aren't enough, ahí sí le creo que va a ser un no, un contable. Vamos, sigamos con las oraciones. Vamos a ver, Claudia. There should be less trash. Excelente. No a mí. We had too many cars in Soya Pango City. Ok, good. Vamos a ver, Santos. We have too many dogs. Okay. Street map. You mean like street dogs, like perro callejero? Right? Yes. Okay, good. That's a good example. Vamos a ver, Adela Martinez. There should be less que. Que, Adela? There should be less que. Okay. There should be less delinquency. Okay, good example, Adela. Let's see, Noemi. We have too many cars in Soyapango City. All right, excelente. Thank you so much. 
Me parece que sí leyeron. Ok, me parece, me parece. Ok, vamos a otro topic. Este tema no lo vimos ayer because of the time. Ok, and that is in direct questions. Preguntas indirectas. Ok. Sabían que en inglés we have direct question and indirect questions. Direct questions are like pregunta directa. Where is the bank? What is your name? Where are the restaurants? Who is your father? Uh, when is the meeting? Etc. Son preguntas directas. ¿Por qué? Porque probably the questions that you are asking, you are asking those questions to people that you know. Por eso se llama pregunta directa. Por ejemplo, imagine I'm walking on San Salvador City and then I see Wendy, let's say. Por primera vez, no le voy a preguntar, ¿dónde está el banco? ¿Verdad? Tengo que ser amable y le voy a decir, disculpe, ¿me podría decir dónde está el banco? Lo decimos en español, ¿verdad? So, lo mismo es en inglés. Si usted conoce a una persona for the first time, no le va a preguntar, ¿qué hora es? ¿Verdad que no le pregunta? No le dice, ¿qué hora es? Sino que le, disculpe, ¿me puede decir la hora? Sí, disculpe, ¿me podría decir qué hora es? Es because those are, ese tipo de que nosotros colocamos, déjeme ver, aquí lo voy a subrayar. Eso que yo digo, por ejemplo, ¿me podría decir dónde está el banco? Esas son preguntas indirectas. ¿Por qué hacemos preguntas indirectas? Porque probably we don't know the person that we are asking to. ¿Ok? Imagine, imagine I go by Santos Place. Santos tiene su lugar en el mercado, let's say, digamos. And then I go. Al menos que sea mi amigo, yo le puedo, hey, 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 Santos. Hey, where is the bank? And then Santos say, hey, go around over there. See? ¿Sí? But imagine, I had never seen Santos. This is the first time I'm meeting Santos. And then I go to the place where he sells. And then I say, hey, excuse me, can you tell me where the bank is? And they say, oh, yes, of course. The bank is over there. See? ¿Sí? Entonces, recuerden, preguntas directas con conocidos, con familiares, con amigos, pero preguntas indirectas con personas que nosotros no conocemos. Look at this one. Where are the restrooms? Do you know? ¿Cómo podemos comenzar una pregunta indirecta? Hay tres opciones. The first one is, could you tell me? Could you tell me? Okay. The next one is, do you know? Okay. I'm sorry. I said three. I meant two. Me refería a dos. The first one is, could you tell me? And the second one is, do you know? Okay. But chévere. Una vez yo ya he dicho las introducciones acá. Okay. Aha, try to sound polite. Yeah, yes, that's true. Uh, okay. Now that we know, that one, could you tell me and do you know? Look, alguien me puede explicar o alguien me puede decir. Si fuera una pregunta normal, está correcta esta pregunta. Si fuera una pregunta normal. Where the restrooms are. ¿Puedo decir eso? Hey, where the restrooms are? ¿Puedo decir eso? Uh, is where are the restrooms? Ajá, exactly. Si fuera una pregunta normal, agarraría el are y lo colocaría allí. Para eso voy a borrar acá. Si fuera una pregunta normal, una pregunta directa, agarraría el are y estaría acá. Miren. Where are the restrooms? Ok, si fuera una pregunta normal. Pero, como es una pregunta indirecta, lo que hago es, lo quito, lo quito de acá y me lo traigo al final. ¿Sí? Ok. Lo mismo pasa con is. ¿A dónde debería ir is? Where ¿A dónde, is? 
¿Debería ir a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde debería ir? ¿Is? Is. Where, where is? is Ajá, where, is, where the is the bathroom. Pero where como is. es una pregunta indirecta, entonces lo que hago es lo agarro de donde debería de ir, ¿ok? Y me lo llevo al final. ¿Sí? Y ahí tenemos una pregunta indirecta. ¿Ok? Could you tell me where the bank is? ¿Ok? Do you know where the restrooms are? Look at the other one. La pregunta normal sería, how often do you, how often do the buses leave? La indirecta sería, can you tell me how often, how often the buses leave? Si ven, en este caso desaparece el do acá. How often desaparece ahí. Look at the other one. What time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Elimino el auxiliar. Ok. Estoy eliminando el auxiliar. Ok, next. When did, look, ahí tengo did, miren. When did flight 566 arrive? Do you know? When flight 566 arrived. Como elimino el que, el auxiliar, entonces tengo que hacerlo. Ajá. Bueno, ahora vamos a la práctica. Si ven acá, aquí no hay donde. Stop, puede. please, please, teacher. Yes. En la, um, do you know what time the bank opens? ¿Por qué agregó la S? Oh, ¿por qué agregué la S? Simple y sencillamente porque... El das. El das. Acuérdense que el das hace... Ah. No le, le quita la letra S al verbo, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando aprendimos okay. a la tercera persona, uh, she speaks English, and then she doesn't speak English, ¿sí? El das, yes, okay. el das le quita la letra S al verbo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En tercera okay. persona. Entonces, como en este caso, do you know what time the bank opens? Entonces, no estoy diciendo, porque hay un problema. Listen, aquí voy a colocar en el chat un problema que siempre suele pasar cuando nosotros estamos haciendo preguntas en directo. Can you tell me what time is it? Muchas de las personas dicen así, miren. Can you tell me what time is it? O sea, no, en inglés no pueden haber dos preguntas en una. Eh, hay dos preguntas en una. En la primera comienza donde dice can you. Ahí comienza la primera. Can you tell can me. You tell me Ahí comienza time. la primera. Y la otra comienza en what time is it. Son dos preguntas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es can you tell me what time what is. time ¿Cómo sería? ¿Is it o it is? Is. What time it, it is. is? Yes. Can you tell me what time it is? Entonces le cambio, solo cambio el sujeto con el verbo. Mm, ok. Nice. Vale. Vale, vamos a hacer un ejercicio aquí. Con este creo que sí vamos a agarrar. Vamos a agarrar el hilo. Mira, aquí el ejemplo. Where is the bank? Could you tell me? Aquí está la WH word, ¿ok? Que es la que está acá, ¿ok? De ahí, where is the bank? Si ¿Sí ven, lo que voy a necesitar es el subject. ¿Cuál es el subject aquí? The bank, ¿ok? Entonces lo que hago es que me lo traigo para acá. Y al final, aquí dice verbo, miren. Entonces lo que hago es el verbo, me lo traigo para el final, ¿sí? Ok. Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the restaurant is? Ok. Mm -hmm. Aunque aquí no debería decir is, debería ser restrooms are aquí. Ok. Are. <clears throat> are. Ahora hagamos una pregunta, hagamos un ejercicio acá. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Chévere. Vamos allá. Vamos a ocuparlo primero. La pregunta sería, vamos a ver. Where is the school? 
esa sería la pregunta. Pero como es primera vez que yo estoy hablando a alguien y le quiero preguntar, entonces, ¿cómo sería acá? Could you tell me? Could you tell me? Ajá. Where uh, the school is? Where the school is. The school is. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver, voy a cambiar aquí la pregunta. La pregunta sería, let me see, vamos a ver acá. Oh, ok. Vale, la pregunta sería, sería otra pregunta acá. ¿Qué pregunta sería? Um, what is your name? Ok, esa sería la pregunta. What is... ¿Cómo sería acá entonces? Vamos a ver. Could you tell me? Could you tell me? Uh -huh. Could you tell me what your name is? Your name good, is. excelente, excelente, very good. ¿Sí? Could you tell me what your name is? Lo que estoy haciendo es cambiando. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos, ayúdenme acá. Vamos a ver, another one. Aquí sería when do you arrive. Esa es la pregunta. When do you arrive? Ahora vamos con la indirecta. Sería Could you tell me, could you could you tell me, tell me, tell me uh -huh. when, when you arrive? Así está bien. No. No. Be. Good. Sería Be. con la D. Excelente. Arrived. Muy bien. Muy bien. Sí. Ok. ¿Estamos bien ahí entonces? ¿Estamos bien? Yes. Ok, vamos aquí. Ahora vamos con do. Vale. Vamos a hacer la pregunta. Una pregunta directa. Vamos a ver. ¿Me pueden dar una pregunta directa ustedes con do you know? I mean, con do o que, que sea directa. ¿Una pregunta directa? Do you want coffee? Oh, do you want coffee? No. No, 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 that one, I, I cannot play that one. Um, uh, what kind, what kind of movie do you like? Oh, what kind of movie do you like? like? Okay. Okay, esta sería un poquito larga, pero vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. ¿Qué sería? Do you know? Do you know? No. Ajá. What kind? What kind of, of movie, movie you like? You like? like. No. See? ¿Sí? Like. like. Do you know what kind of movie you like? Uh -huh. Okay, good. Eh. Vale, ahora vamos a hacer la otra. Okay, una más fácil, porque ahí creo que ustedes se fueron muy difíciles, esa, pero está bien. Vamos a ver. When is um, the match? ¿Cuándo es el partido? When is the match? When is the match? Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Uh -huh. When? 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 The match is... When? No, when the match the match the match is okay. Yes, porque si yo dijera, do you know when is the match? Estoy haciendo dos preguntas en una. Okay. Mm -hmm. All right. So yo les voy a mandar esta presentación, por favor, recuérdenme si la quieren para que les quede un poco más claro. All right. Estamos claro, clarines, clarines. Yes. yes. Okay, yes. good. Yes. Very good. Okay. Right now, we are going to uh, learn adjectives to describe and evaluate a house. Okay. Can you tell me one adjective to describe a house? The adjectives. Huh? The garden. Uh, uh -huh. mm, adjectives. Big. 
Ah. Big, small, tall, small, large, large, large. Mm -hmm. ¿Qué más? Expensive, wide, expensive, Ajá. beautiful, better, better, mm -hmm. precious. Precious, okay, good. Precious. Well, as you can see here, I have one list. Tengo una lista acá. Big, beautiful, comfortable, cozy, cozy, huge, small, homely. Okay. Those are some exercise, some adjectives, okay? I have another one list. See, another list. Nice, spacious, grand, unusual, old, small, big, homely, clean, typical, welcoming, fashionable, lovely, hideous, costly, and cozy. Okay? Si ven, aquí tengo cozy con S y aquí tengo cozy con Z porque varía. Varía de Inglaterra a Estados Unidos, pero es la misma palabra. Es el mismo significado. So, estos son unos de los adjetivos que nosotros podemos utilizar para describir our house. For example, I can say, my house is nice. Por ejemplo. ¿Ok? My house is spacious. Es espaciosa. My house is comfortable. Es bien confortable. Bien, se siente bien cómodo uno. ¿Ok? Dígame acerca de su, de su casa. Cojan un adjetivo y describanme su... Your house, please. Vamos a ver. You can open your microphone and tell me. You can describe your house. My house. my house is small. Okay, my house is small. Okay, my house is cozy. <laughs> Jose Arturo says the hottest. <laughs> my house is clean. <laughs> oh, my house is clean, okay. ¿Qué más? My house is welcome. Oh, welcome. my house is welcoming. Okay. Cozy. Ok, ¿alguien sabe qué es cozy? Vamos a ver si voy a preguntar primero. Ajá. Lo acabo de buscar. Oh, cozy es bien acogedor. Que usted va a una casa y es tan cómodo como que si estuviera en su casa. Probablemente hay una chimenea, probablemente. If not, well, ahí tiene, no sé, los cojines, the cushions, the sofa, the hammock. Las hamacas son tan acogedoras. Oh, this is a cozy place. Ok, good. Yeah. Vamos a ver, ¿alguien más me puede describir su casa? Your house. My house, My house, is, house is, is spacious. Oh, your house is spacious. Good. Fátima. Yes, my, My house, house is, is spacious. Ah, ok, good. Thank you. Uh -huh. ¿Alguien más? Homely and cozy is the same. Homely and cozy are this quite similar. Housey es como bien hogareña. Homely es como bien okay. hogareña. Mm -hmm. Thanks. Ok. Ok, Adela, my house is cozy and comfortable. Good. Ok, nice. Those are some other, uh, some other ones that we can have. Convenient, dangerous, dark, Peaceful. Uh, bright, expensive, huge, small, inconvenient, modern, Noisy. What is noisy? Mm -hmm. What ruidoso. is noisy? Bien ruidoso. Okay. Quiet, safe, Silence. small, Silence. and spacious. All right. All right. Good. So sometimes we use two and enough. For example, we use two to mean more than sufficient. For example, it's too late to stop him. Jerry was too young to watch the movie. For example, supongamos que mi casa, okay, my house is too small, see? 
My house is too big. Ok, sí. Dígame otro que podemos hacer con tú. Ajá. My house is comfortable. Pero utilicemos la palabra tú. Uh -huh. Tú. My house tú. My house. Comfortable. My is house is too comfortable. Too. Comfortable, ok. Sí. Cuando utilizamos tú, lo que, cual, lo que significa yes. es mm -hmm. más que suficiente. Is too comfortable. Ok. Ahora vamos con enough. Espero que al final de la clase podamos utilizar, saber cómo diferenciar entre tú y enough. All right. Ok. We use enough to mean es suficiente. Como usted, mi casa es lo suficientemente pequeña. Mi casa es lo suficientemente grande. Ok. We use enough to mean sufficient. Ok. Por ejemplo, look at the example. Your clothes are big enough to fit me. All right, vamos a ver. My house, yes, my house is. Ok, ya vamos a, 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 a explicar eso, José Arturo. Porque si ve aquí en el ejemplo, Arturo, José. Si ve aquí en el ejemplo, primero coloco el adjetivo y después coloco el enough. Ok. Your clothes are big enough. Entonces, en el ejemplo que usted me da acá, sería My house is huge enough. Ajá. Or spacious enough. Ok. Vamos a la siguiente. Y aquí está la explicación. Ok. This is the explanation. Ok. Um, I hope I can conclude this topic before we go. Yes, we have siete minutos. Yes, we have seven minutes. Okay. Look, cuando estamos evaluating with adjectives. Okay. Aquí hay una, hay algo muy bueno. Mira, apartments aren't big enough. Okay. Big enough. Con adjetivos. Y esto grábenselo por favor y se lo voy a hacer en español. Con adjetivos. La palabra enough va a ir después de un qué? De un adjetivo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a una oración. Mire. My kitchen. ¿Qué es kitchen, by the way? What is kitchen? Cocina. My kitchen is is spacious enough. ¿Sí? ¿Ven el ejemplo ahí? ¿Sí? Ok. O puedo decir, por ejemplo, aquí, mire. My, my, ¿qué? My car is ¿qué? Deme un adjetivo para describir a su carro. Espacio. Ok. Ajá. Good. ¿Sí? My car is spacious enough. Otro ejemplo puede ser. My bedroom. ¿Dónde duermen? My bedroom. Uh -huh. Is not. Isn't. My bedroom isn't what? Necesito un adjetivo. More. Noise. Ajá. Isn't. Dicen, noising. Qué raro va a decir, mi cuarto no es lo suficientemente bullisto. No creo que tenga sentido. No, no. Así es. no creo. Ajá. Uh -huh. Aquí sería quiet. Uh -huh. El adjetivo quiet. My bedroom okay. isn't quiet enough. No es lo suficientemente silencioso. Ok. Ok. Yes. Vamos a ver otro. Mira, ahorita estamos practicando cómo vamos a utilizar qué? Esto, ¿verdad? Enough. enough. Ah, que enough siempre va a ir después del adjetivo. Vamos con otro. Vamos a ver. 
My living room. Vamos a ver. My garden, mejor. My garden. Vamos a ver my garden. My garden. Uh -huh. Ahora estamos con adjetivos. Enough, estaría bien. Ajá, uh -huh. yes, yes. Isn't big enough. No es lo suficientemente grande. My garden isn't big enough. Ok, good. Ahora entonces entendemos que enough con adjetivos, ok, porque también puedo utilizar enough con nombres. Look, enough parking spaces. Ok, so cuando tengo enough con adjetivos, entonces cuando tengo enough con adjetivos, enough va a ir después del, del adjetivo. Ok, ahora vamos a ver enough con nombres. Vaya, ahora esto ya, ya no lo necesito. Vamos a ver. Vaya, ahora vamos a ver. Look, miren acá cómo está. Apartments don't have enough parking space. Ahora digamos, my house doesn't have. ¿Qué? Dígame qué es lo que no tiene suficiente su casa. Pero que sea un nombre. Window. Ajá, excelente. Yes. My house doesn't have enough windows. Muy bien, me gusta ese ejemplo. Excelente ejemplo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. My qué? My qué? Estamos destruyendo nuestras casas, ¿verdad? My qué? My dinner home. My dining, dining room. my dining room, ajá. Uh -huh. ah, puede ser positivo también y puede ser negativo, ok. Uh -huh. Has, my dining room has, F no, enough, chair, good example. Mi, mi, ¿qué? Mi comedor tiene, ah, suficiente. tiene suficiente. Sí, es. Suficiente. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Vaya, I have a question. Ahora sí ya sabemos, ¿verdad? En este caso, cuando tengo enough con nombres, va aquí con, <coughs> en la parte de evaluation. Ok, en evaluation with adjectives, Enough va después de los adjetivos. ¿Está claro ahí? Yes. Yes. Ok. Yes, yes. Vaya, entonces ahora tenemos un minuto. Vaya, nos vamos a pasar un minuto. Vaya, quiero que me escriban una oración de su casa o de su oficina o de su carro. Miren aquí hay un ejemplo, ¿ve? My house, my office, my car, my room. Vamos a ver. Miren el ejemplo que aquí les puse yo. My backyard is big enough for my pet. ¿Ok? Ok. En otras palabras, no presten atención aquí. Miren a esta parte de acá. ¿Ok? No presten atención a esto. ¿Ok? Solo presten atención con adjetivos. Look. My backyard is big enough for my, my car pet. Pueden escoger mi oficina, mi casa, mi carro, estos apartamentos, mi, mi habitación. Uh -huh. Y con eso terminamos hoy. Okay, let me see your examples. My office has enough. Okay, yes. 
My car is expensive enough. Good example, Wendy. Vamos a ver otro ejemplo. Uh, vamos a ver, Vladimir. My car is cool enough for me. Nice. Vamos a ver, Ronnie. My office has enough desk. Ok, está bien. Aunque okay, ahorita estamos con adjetivo, ¿verdad? Usted lo ha hecho con, con nombre, pero está bien. Vamos a ver, Santos. No, 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 eh, no eh, la oración está perfecta. No tiene ningún problema. Ok. Santo Bolaños, vamos a ver Santo Bolaños, my room is small, is small enough. Vamos a, ver, vamos a ver José Arturo. Oh, ok. <ríe> ok, good night Arturo. Uh, Elmer, <ríe> my car has, <ríe> has enough doors, ok. Uh, Marvin, my room is small enough, thank you. Vamos a ver Claudia, my house is small enough. Elsie Cristina, my house is noisy enough. Ok. Mañana vamos a seguir con este okay. tema, aunque aquí está bien claro, ¿verdad? Solo sería práctica el día de mañana. But I want to say thank you everyone, ¿ok? Thank you. Thank you everyone for okay. your sentences. Eh, si necesitan la presentación, pues just let me know and, y se la voy a compartir. So, thank you so okay. much. Thank you. I will thank see you, you tomorrow. ¿Ok? Bye, bye, bye. Okay, thank you. Bye, bye. 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 Bye.